ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ரவுண்ட் நெக் காலர் அதாவது நம்ம கழுத்தை ஒட்டி ரவுண்ட் ஷேப்பில் காலர் வர்றது வந்து எப்படின்னு பார்க்கலாம் இது ஒரு சுடிதாரோட டாப்பு லைனிங் வந்து காலருக்கு எப்படி கட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி நான் இதை வந்து கட் பண்ணியிருக்கேன் ஷோல்டர் வந்து ஒன் பை டூ வச்சு கட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி யூஸ்வலாக எடுக்கிற ஷோல்டர் அளவை விட ஒரு ஹாஃப் இன்ச் அல்லது ஒன் இன்ச்சு நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஆம் ஹோல் வச்சுக்கோங்க நெக்கு வந்து ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சு அல்லது கொஞ்சம் அகலமாக வேணும்னா மூணு இன்ச்சு வச்சு நீங்கள் ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கோங்க அகலம் வந்து மூணு இன்ச்சு உயரம் வந்து நாலு இன்ச்சு வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் போட்டு நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் பேக் வந்து ஷோல்டர் ஜாயிண்டுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு போயிடும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு வச்சு நீங்கள் மார்க் பண்ணி ஒரு சின்னதாக ஒரு கேர்வ் லைன் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கீழே பின்னாடி வந்து அது வந்து பேக் நெக்கு பேக் நெக் வந்து ஒரு ஒரு ஒன் இன்ச்சு இதில் வந்து ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் வெட்டியிருக்கேன் ஃப்ரண்டில் வந்து நாலு இன்ச்சு வச்சு ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் வெட்டியிருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம யூஸ்வலாக எப்போவுமே வந்து நம்ம கேன்வா லைனிங்கில் எப்படி நெக்கு இதெல்லாமே ரெடி பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் நெக்கோ காலர் நம்ம கட் பண்ணும்போது நெக்கோட அளவு இந்த மாதிரி மெஷர் பண்ணி தான் நம்ம கட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஃப்ரண்டில் வந்து ஓப்பனுக்கு வந்து கேன்வாஸ் வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இந்த கேன்வாஸ் வந்து நம்ம பாட்டம் கிளாத்தில் வச்சோம்னா காலரும் அந்த முன்னாடி வைக்கிற அந்த பீஸும் உங்களுக்கு வந்து பாட்டம் இதில் வச்சிங்கன்னா பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த நெக் ஷேப் மட்டும் உங்களுக்கு தனியாக தெரியும் ஏன்னா சுடிதாருடைய டாப் ஃபுல்லாக ஒரு கலராக இருக்கும் அதே மாதிரி நெக்கு ஹூக் வைக்கிற அந்த பகுதியும் காலரும் வந்து உங்களுக்கு ஒரே கலராக இருக்கும் அது பார்க்குறக்கு நல்லா நீட்டாக இருக்கும் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃப்ரண்டில் வந்து ஓப்பன் பீஸ் வந்து நீங்கள் கேன்வாஸில் கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கேன்வாஸில் வந்து நம்ம பாட்டம் கிளாத் வச்சு அயன் பண்ணி உள்பக்கம் வச்சு அடித்து நம்ம வெளிப்பக்கமாக நம்ம திருப்பிக்கலாம் சும்மா லைட்டாக ஒரு ஓப்பன் வந்து நீங்கள் இது பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா வி ஷேப்பில் இருந்தால் உங்களுக்கு தைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் சும்மா லைட்டாக ஒரு ஸ்கொயர் கீழே வர்ற மாதிரி நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் இது பண்ணி அயன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷேப்பில் தான் நான் வந்து அது அது ஃபஸ்ட்டு நம்ம வெட்டியிருக்கிறது வந்து ஃப்ரண்ட் பே போர்ஷனுக்கு வந்து நம்ம சுடிதாரோடைய நெக்கு கேன்வாஸு இப்போ காலர் வெட்டுறது வந்து நமக்கு வந்து ஷர்ட்டோட கேன்வாஸு இது வந்து நமக்கு திக்காக இருக்கும் இதுவும் அயனிங் தான் நம்ம கழுத்துடைய இது எவ்வளோ வச்சமோ அந்த அள அளவுக்கு அதாவது நாலு இன்ச்சு வச்சுருந்தா நாலு இன்ச்சுக்கு ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கோங்க மூணு இன்ச்சு வச்சுருந்தா மூணு இன்ச்சுக்கு பாக்ஸ் போட்டுக்கோங்க எவ்வளோ நம்ம வச்சுருக்கோமோ அந்த அகலத்துக்கு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு லைன் போட்டு நீங்கள் ஒரு கேர்வ் லைன் வரைஞ்சிட்டு மெஷர் பண்ணி பாருங்கள் நமக்கு எவ்வளோ லென்த்து வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த ரவுண்டு வந்து நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் அந்த ரவுண்டு வரைஞ்சாவே நம்ம அந்த கார்னர் மட்டும் கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு காலர் வந்து அப்படியே அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த அவுட்டில் இருக்க வெளியில் கேர்வ் லைன் மாதிரி இருக்கிறத தான் நம்ம மெஷர் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படி மெஷர் பண்ணி பார்க்குறது வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவு நமக்கு வரணும் இது வந்து சும்மா ஒரு சாம்பிளுக்கு தான் நான் உங்களுக்கு போடுறேன் கொஞ்சம் அதே மாதிரி கொஞ்சம் பெருசாக வேணும் அப்படின்னா அது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் வந்து அந்த ரவுண்டை வந்து பெருசு பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட்டரில் வர லைன் வந்து எந்த அளவு வருதோ நீங்கள் மெஷர் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் அதை கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கிறத பார்த்தா உங்களுக்கு எப்படி ஒரு நைன் இன்ச்சஸ் வர்ற மாதிரி வரும் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் இதுக்குள்ளேயே ஒரு கேர்வ் லைன் வரைஞ்சு நீங்கள் அதை கட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் வைக்கிற அகலம் மட்டும் நெக்கு வந்து எவ்வளோ வைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு ஸ்கோடு போட்டு அந்த இதில் வச்சுக்கிட்டிங்கனாவே அந்த கீழே இருக்க அந்த ரவுண்ட் ஷேப் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரண்டில் நெக்கில் சீட்டிங் ஆகிற மாதிரி உங்களுக்கு அந்த ரவுண்ட் ஷேப் கிடைக்கும் அதனால் எப்போவுமே வந்து நீங்கள் எவ்வளோ மூன்றரை இன்ச்சு வச்சிங்கன்னா இந்த வைடும் உங்களுக்கு மூன்றரை இன்ச்சு வச்சுக்கோங்க நாலு இன்ச்சு வச்சிங்கன்னா நாலு இன்ச்சு வச்சுக்கோங்க ஆனால் அந்த ஷேப்புக்காக மட்டும்தான் இது அப்படி வச்சா உங்களுக்கு வந்து அந்த காலர் வந்து நல்லா க்ளோஸராக கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் இந்த அந்த கார்னர் மட்டும் ஒரு ஷேப் பண்ணி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரவுண்ட் ஷேப்லேயே நம்ம கட் பண்ணிக்கிட்டோம் அந்த கார்னர் மட்டும் ஒரு ரவுண்ட் பண்ணி நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் எந்த அளவு வேணுமோ இந்த அளவுக
அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்பவும் போல நம்ம மெயின் கிளாத்தில் லைனிங் கிளாத் வந்து ஃப்ரண்ட்டும் பேக்கும் நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் பேக்கில் வந்து பேக் டாட் போட்டு யூஸ்வலாக எப்போவுமே எல்லா சுடிதாருக்கும் என்ன பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி நீங்கள் அதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த அயனிங் வந்து நம்ம எதில் பண்ணணும் அப்படின்னா பாட்டம் கிளாத்தில் வச்சு இதை நம்ம அயன் பண்ணுவோம் அயன் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி பாட்டம் கிளாத்தில் பேக் சைடு வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி இதை ஃபினிஷ் பண்ணலாம் காலர் வந்து எப்படி நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் எப்பவுமே கேன்வாஸை மடித்து ஒரு லாங் ஸ்டிச் போட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கட் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் அப்படி நீங்கள் கட் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த மடிக்கிறது வந்து உங்களுக்கு எப்போவுமே வந்து அந்த பேஸ்ட்டு வந்து இல்லாத பக்கமாக வச்சு மடிச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து கட் பண்ணும்போது ஸ்லிப் ஆகாமல் இருக்கும் நீங்கள் ஆப்போசிட்டாக மடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அது வெட்ட வெட்ட அந்த கேன்வாஸ் நகர்ந்துக்கிட்டே போகும் அது நகராத மாதிரி ஒன்றா பின் போட்டுக்கோங்க ஸ்டேப்ளர் பி போட்டு பின் போட்டுக்கோங்க அப்படி இல்லாட்டினா தையல் போட்டு கேன்வாஸை வந்து அப்படியே ஃபோல்டிங்லேயே வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் ஏன்னா எப்போவுமே ஆஃபாக மடித்து வச்சு தான் நம்ம வந்து கேன்வாஸ் நெக்கு கட் பண்ணுவோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கேன்வாஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து யோக் வைக்கிறதுக்காக இது யோக் பீஸ் வைக்கிறதுக்காக அதில் வந்து நம்ம அந்த இதை வந்துட்டு ல லைனிங்கில் இது மெயின் கிளாத்தில் வந்து நம்ம அயன் பண்ணியிருக்கோம் அதில் வந்துட்டு உள்ள கேப்புக்காக நம்ம அதே பாட்டம் கிளாத்தையே உள்ளே வச்சு நம்ம கவர் பண்ணிக்கலாம் மேட்சிங் த்ரெட்டு போட்டுக்கோங்க எப்பவும் போல தான் பாட்டம் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம நெக்கு வந்து கட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் கரெக்டாக மெஷர் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் மூணு இஞ்சு அகலம் வச்சு கட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் நாச்சில் இருந்து அதே மூணு இஞ்சு வச்சு ரெண்டு பக்கமும் கரெக்டாக மார்க் பண்ணி அந்த இடத்துல நாச் போட்டு அல்லது அந்த இடத்துல மார்க் போட்டு கரெக்டாக அந்த ஷோல்டர் அந்த இடத்துல சீட்டிங் ஆகிற மாதிரி வச்சு தையல் போடுங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த இது வந்து ஈவனாக வரும் ஏன்னா நம்ம மேக்சிமம் நெக்கு வெட்டாமல் தான் நம்ம அட்டாச் பண்ணுவோம் இதில் நெக்கு வெட்டி இருக்கிறனால அதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி பேக் டாட் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து அதில் தையல் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் டாட் பிடிச்சிங்கன்னா அந்த அந்த பேக் டாட்டுமே உங்களுக்கு நல்லா ஃபினிஷிங்காக வரும் எப்பவுமே அந்த கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணி எண்டில் மூணாவது பாயிண்டில் கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டு கரெக்டாக அதில் டாட் பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக ஈவனாக வரும் ரெண்டுமே ஸ்கேல் வச்சு போட்ட மாதிரி உயரம் ரெண்டுமே ஒரே அளவாக கரெக்டாக வரும் அதனால் டாட் வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக இது பண்ணி பிடிச்சிக்கோங்க சென்ட்ரில் மட்டும் அகலமாக பிடிங்க ஸ்டார்டிங்லேயும் எண்ட்லேயும் வந்து ஷார்ப்பாக பிடிங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த பேக்கில் இருக்க அந்த லூஸ் வந்து கரெக்டாக ஃபிட்டிங் ஆகும் அதனால தான் நம்ம இந்த பேக் டாட் பிடிக்கிறோம் அதனால் அது வந்து நம்ம எப்போவுமே ஃப்ரண்ட்டில் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் வயிறு இந்த இதெல்லாம் இருக்கிறனால உங்களுக்கு லூஸ் கரெக்டாக இருக்கும் ஆனால் பேக்கில் வந்து நமக்கு ஃப்ளாட்டாக முதுகு இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த இடம் நிறையா கிளாத் வந்து லூஸ் வரும் அந்த லூஸை வந்து நம்ம கரெக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த பேக் ஸ்டிச் போ டாட் போடுறோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சென்ட்ரில் மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாகவும் மேலேயும் கீழேயும் ஷார்ப்பாகவும் நீங்கள் டாட் பிடிச்சிக்கலாம் அடுத்தது வந்து ஃப்ரண்ட்டில் அந்த யோக் பீஸ் வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணுறோம் அது எப்படின்னா கரெக்டாக அந்த சென்ட்ரில் வந்து நம்ம வச்சு அதாவது லைனிங் இருக்கிற பக்கம் தான் இப்போ வச்சு நான் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் லைனிங் இருக்கிற பக்கம் வச்சு அதை அப்படியே வந்து நம்ம கட் பண்ணி மேல் பக்கமாக அதாவது மெயின் கிளாத் இருக்கிற பக்கமாக நம்ம அதை திருப்பிக்கலாம் சைடு எல்லாமே நம்ம கரெக்டாக ஃபோல்டு பண்ணியிருக்கிறனால உங்களுக்கு வந்து தைக்கும் போது அது ஈஸியாக தான் இருக்கும் மடித்து தைக்கும் போது அதுவும் இல்லாமல் இது ஒரு காட்டன் கிளாத்து எப்படி நீங்கள் நகத்தை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்களோ அயன் பாக்ஸ் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஃபினிஷிங் வந்து அதில் நீட்டாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்களா கார்னர் நான் எப்படி கட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு தெரியும் இப்படி கட் பண்ணால் உங்களுக்கு அந்த பக்கம் திருப்பும் போது உள்ளே வந்து சுருக்கு வராது ஆனால் இன்னொரு ஸ்டிச்சு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க 
அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்டிச்சஸும் வந்து டேமேஜ் ஆகாது அதனால் நீங்கள் இன்னொரு தையல் கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதை நகத்தில் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதை வந்து மேல் பக்கமாக நீங்கள் திருப்பிக்கலாம் அப்போ கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு பார்டர் ஷேப்பில் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து அந்த ப்ளாக்கெட் வந்து உங்களுக்கு ரெடியாக இருக்கும் இப்போ கரெக்டாக அந்த ஒயிட்டு வந்து வெளியில் தெரியாத மாதிரி நல்லா உள்ள கிளாத்தை இழுத்து விட்டுட்டு பிங்க் நூல் போட்டு சைடு ரெண்டு பக்கமும் கவர் பண்ணி தையல் போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீடில் பாயிண்ட் அளவு தையல் போடணும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் அந்த உள்ளே இருக்க அந்த ஒயிட் கிளாத் அதாவது லைனிங் கிளாத் வந்து மேல் பக்கம் வராதபடிக்கு நல்லா இழுத்து அந்த நீடில் அளவுக்கு நீங்கள் தையல் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஆப்போசிட்டில் போடுற தையல் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த தையல் போட்டுக்கலாம் கரெக்டாக அந்த க ஸ்கொயர் வர இடத்துல எல்லாம் நீங்கள் நீடியில் நல்லா திருப்பி தையல் போடுங்க பிங்க் மேட்சிங் த்ரெட்டே போட்டிருக்கிறனால அந்த ஸ்டிச்சஸ் வந்து நல்லா கார்னரில் போடுறனால உங்களுக்கு பார்க்கும்போது நல்லா நீட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி அவுட்டரில் மடித்த கிளாத்தை எங்கே மடிச்சிருக்கிறோமோ அதுவுமே அதையும் சுற்றி ஒரு தையல் போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஓப்பன் பார்க்கும்போது நீட்டாக இருக்கும் உள்பக்கமாக நமக்கு நெக்கோட உயரம் வந்து நீங்கள் மெ மெஷர் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஏழு இன்ச்சு நெக்கோட உயரம் வருது அப்படின்னா கரெக்டாக அந்த ஏழு இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணி உள்ளே மட்டும் ஒரே ஒரு ஹூக் வைக்கிற அளவுக்கு ஒரு பீஸ் வந்து அதுவுமே வந்து நம்ம பாட்டம் கிளாத்துலேயே வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபோல்டிங்குமே வந்து ஈஸியாக ஃபோல்டு பண்ணலாம் காட்டன் மெட்டீரியல்ங்கிறனால கேன்வாஸில் வச்சு அயன் பண்ணியிருக்கிறனால உங்களுக்கு வந்து அது ஈஸியாக அந்த ஃபோல்டிங் வச்சு நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ உள்ளே பார்த்திங்கன்னா எந்த அளவுக்கு நம்ம வேணுமோ அந்த அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு பீஸ் ரெடி பண்ணி பிசுறு தெரியாத மாதிரி அதை ஸ்டிச்சு போட்டு அதை திருப்பி உள்ளே வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பாக்ஸ் ஷேப்பில் தையல் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதை திருப்பிட்டிங்கன்னா அந்த பிசுறு உங்களுக்கு உள்பக்கமாக போயிடும் ஏன்னா மேல் பக்கம் வந்து பிசுறு தெரிஞ்சால் உங்களுக்கு அது அது நல்லா இருக்காது அதனால் அதனால் மேலே வந்து உங்களுக்கு க திருப்பி திருப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோல்டிங் பீஸ் வந்துடும் அந்த ஃபோல்டிங் பீஸ் வந்து மேல் பக்கம் வர்ற மாதிரியும் பிசுறு இருக்கிற பகுதி கீழ்ப்பக்கம் வர்ற மாதிரியும் நீங்கள் வச்சு உள்ளே வச்சு தையல் போட்டுக்கலாம் பேக் சைடு பார்த்துக்கோங்க பீஸ் நேராக இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க விட்டுட்டு அது மேலே வந்து நீங்கள் ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் கரெக்டாக பேக் ஸ்டிச் போட்டு அப்புறமா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஹூக்கெல்லாம் வைக்கும்போது நம்ம துணியை நல்லா இழுக்கிற மாதிரி வரும் அது வந்து அந்த த இது பிரிஞ்சிடக்கூடாது அந்த இடத்துல அதனால் பேக் ஸ்டிச் போட்டுட்டு அந்த டா ஷேப்பு வரைக்குமே நீங்கள் நிறுத்திக்கலாம் ஒரு ஒரே ஒரு இது மட்டும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மேலே தேவையில்லை லாஸ்ட்டில் வரும்போது கொஞ்சம் ரஃப் அடிச்சுக்கோங்க நல்லா பிரியாத மாதிரி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நீடியில் எடுத்துருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து நம்ம ஹூக் வைக்கிறக்காக இதை கவர் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் பேக்கும் ஃப்ரண்ட்டும் ஷோல்டர் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஓவர்லாக் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் காலர் வந்து எவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் மெஷர் பண்ணுங்கள் பேக் ஸ்டிச் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க எண்டில் முடியும் போது பேக் ஸ்டிச் போடுங்க அப்போ தான் காலர் வைக்கும் போதும் சரி சைடில் ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணும்போதும் சரி உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபினிஷிங் வந்து நீட்டாக வரும் இல்லாட்டினா பிரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் எடுத்துகிட்டு நம்ம தையல் போடுற மாதிரி வரும் அதனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு போடும்போது கரெக்டாக பேக் ஸ்டிச் எல்லாம் போட்டுக்கோங்க 
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் வந்து நம்ம நாச்சு போட்டாச்சு இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம மெஷர் பண்ணி பார்த்துட்டு ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் காலர் எப்படி கட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இந்த ரவுண்டுக்கு நமக்கு எவ்வளோ லென்த் காலர் வேணுமோ அந்த லென்த்துக்கு வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஹாஃப் வந்து உங்களுக்கு ஒம்பதே கால் வருது அப்போ அதே மாதிரி அந் ஆப்போசிட் சைடு அதே மே மேக்ஸிமம் அதே லென்த் தான் வரும் உங்களுக்கு அப்போ பதினெட்டு இன்ச்சு வந்து உங்களுக்கு காலர் தேவைப்படும் மேக்ஸிமம் ரவுண்ட் நெக் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு காலர் வந்து லென்த் அதிகமாக தான் வரும் ஏன்னா ஹாஃப் காலர்லாம் வைக்கும்போது உங்களுக்கு பதினாலு பதினஞ்சு பதிமூன்று அந்த மாதிரி வரும் ரவுண்ட் நெக் அப்படிங்கும்போது ஃபுல்லாகவே நெக்கை கவர் பண்ணி வரனால உங்களுக்கு காலருடைய லென்த்து வந்து அதிகமாக தான் வரும் இப்போ பதினெட்டரை இன்ச்சு வருது இப்போ பதினெட்டரை இன்ச்சுக்கு நான் வந்து அதே ஷேப்பில் காலரை வந்து நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் திக்னஸ் வந்து அதிகமாக வச்சா உங்களுக்கு வந்து அந்த நெக்கு கொஞ்சம் இது பண்ணும்போது என்னமோ கழுத்தில் இடிக்கிற மாதிரியே இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ஒரு இன்ச்சு அல்லது ஒன்றே கால் இன்ச்சு அதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் திக்னஸ் வைக்க வேண்டாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் நான் வந்து காலர் வந்து நான் ஒரு பிங்க் கலர் அதாவது பாட்டம் கிளாத்திலேயே முன்னாடியோ பிளாக்கெட்டுக்கெல்லாம் என்ன க இது வச்சோமோ ஓப்பன் பீஸுக்கெல்லாம் அதே தான் வந்து நான் இப்போ காலருக்கும் வைக்கிறேன் காலருக்கு வந்து இதில் வச்சு அயன் பண்ணினதுக்கப்புறம் ரெண்டு பீஸ் வந்து ஒரே அளவில் ஒன்று வந்து அயன் பண்ணி அதுலேயே அயன் பண்ணியாச்சு இன்னொரு பீஸ் அதை அடித்து திருப்புறதுக்காக அதே அளவில் சேம் மெஷர்மெண்ட்டில் இன்னொரு பீஸ் வந்து நான் கட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு அந்த வளைவு அதாவது அவுட்லைன் அவுட்டரில் வந்து கேவ் லைன் வர்றது வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணோம் இல்லைங்களா டே எவ்வளோ இல்லை காலருக்கு லென்த்து வேணும்னு அந்த சைடை வந்து நான் அந்த ஹாஃப் இன்ச்சு கால் இன்ச்சு வெட்டி இருக்கிற கிளாத்தை உள்பக்கமாக வந்து ஃபோல்டு பண்ணி தையல் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அதே பீஸை வந்து நான் சுற்றி ஆப் இன்னொரு பீஸை வச்சு சுற்றி தையல் போட்டு அதை நான் திருப்பியிருக்கேன் இப்போ இது எந்த ஷேப்பில் அட்டாச் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அயனிங் கேன்வாஸ் வந்து நம்ம எந்த இடத்துல எந்த பக்கம் இருக்கோ அது வந்து நமக்கு மேல் பக்கம் அதாவது கழுத்து பக்கம் வெளிப்பக்கம் பார்க்கும்போது அந்த கேன்வாஸில் இருக்க அந்த இது தான் நமக்கு வெளிப்பக்கமாக வரணும் கேன்வாஸ் இல்லாமல் துணியாக இருக்கிற பீஸ் வந்து உங்களுக்கு உள்பக்கமாக போகிற மாதிரி தான் நம்ம அதில் வந்து அட்டாச் பண்ணணும் க கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இதில் தெரிகிறது வந்து வெளியில் தெரிகிறது வந்து இந்த நெக்கோடைய ஃபினிஷிங் தான் அதனால் நீங்கள் கரெக்டாக அந்த நெக்குக்கிட்ட மட்டும் கரெக்டாக தையல் போட்டு கவர் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு பக்கமும் அதுக்கப்புறமும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொஞ்சம் சின்ன சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்தாலும் இழுத்து நீங்கள் அதை கரெக்ட் பண்ணி தையல் போட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா எஜ்ஜு வந்து நமக்கு இந்த ஷேப்பு தான் வரும் அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைட்லேயும் காலர் வந்து திரும்பாமல் அதாவது பிறண்டு வராமல் கரெக்டாக நேராக கொண்டு வந்து அந்த எஜ்ஜையுமே வந்து நீங்கள் அந்த காலரோட தையல் போட்டுக்கோங்க கரெக்டாக பொசிஷனுக்கு மடிச்சுக்கோங்க ரொம்ப லென்த்தியாக மடிக்க வேண்டாம் கரெக்டாக அந்த நேர் பீஸ் அளவுக்கு மடிச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி அந்த எஜ்ஜில் வச்சு தையல் போட்டுக்கோங்க போட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்க உள்பக்கமா வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு எஜ்ஜுமே நம்ம பினிஷிங்க கவர் பண்ணிட்டோம் இப்ப இதுக்கு மேல வந்து நம்ம எப்பவும் போல தையல் போட்டுக்கலாம் இப்படிதான் தைக்கணுங்கிறது இல்ல நீங்க வந்து ஒன் சைட்ல இருந்து அப்படியே கொண்டு வந்து ரவுண்ட் பண்ணாவே உங்களுக்கு காலர் வந்து கரெக்டா சீட்டிங் ஆகும் ஏன்னா உங்களுக்கு புதுசாக நீங்கள் காலர் வைக்கும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் இதை இப்படி சொல்லி கொடுக்குறேன் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் சென்ட்ரலில் இருந்து வந்தாலும் சரி ஸ்லீவு எப்படி ஆம் ஹோல் நம்ம அட்டாச் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி நீங்கள் கோ இந்த எண்ட்லேருந்து அந்த எண்டில் வந்தாலும் சரி நீங்கள் கரெக்டாக அளவு கரெக்ட் பண்ணி இது ஸ்டிச்சஸ் வந்து கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கேன்வாஸ் வந்து நீட்டாக கவர் ஆகிக்கும் அதே மாதிரி ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் வந்து ஃப்ரெண்டு பக்கம் தள்ளிக்கோங்க ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணும்போது கவனமாக பார்த்துக்கோங்க எல்லா இதுக்குமே வந்து நான் பேக் சைடு தள்ளி விட்டுக்கு சொல்லுவேன் இதில் வந்து காலர் வைக்கும்போது நீங்கள் அதை ஃப்ரெண்ட் சைடில் தள்ளி விட்டுட்டிங்கன்னா தான் அந்த இடத்துல வர ஒரு சின்ன சுருக்கை வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ண முடியும் அதனால் நீங்கள் அதை வந்து முன்பக்கமாக தள்ளி விட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக சென்ட்ரு நாச்சு வந்துடும் எப்படினாலும் அது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிராஸ் பீஸாக தான் வரும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அதை 
இழுத்தோ அல்லது லூஸ் விட்டோ கரெக்ட் பண்ணி நீங்கள் தையல் போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு போடுற தையல் நீங்கள் அப்ராக்சிமேட்டாக போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா கூட மறுபடியும் ரெண்டாவது தையல் வந்து நீங்கள் அதில் கரெக்ட் பண்ணி போடலாம் ஷோல்டர் ஜாயின் வந்து ரெண்டுமே உங்களுக்கு முன்பக்கம் வர்ற மாதிரி தள்ளி விட்டுக்கோங்க அப்படி இருக்கும்போது ஆம் ஹோல் ஜாயின் பண்ணும்போதும் ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணும்போதும் அதை வந்து முன்பக்கமாக தள்ளி விட்டு ஷோல்டர் பீஸ் வந்து பிறண்டு போகாமல் நேராக வர மாதிரி ரெண்டு ஒரே பக்கம் முன்பக்கமாக வர மாதிரியே வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா நெக்கு வச்சு நம்ம தையல் போட்டாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம அதை அப்படியே சும்மா சிசர் கட் போடுறதுனாலும் போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த கேவ் லைன் எல்லாம் கொஞ்சம் நீட்டாக வரும் எக்ஸ்ட்ரா கார்னரில் கிளாத் இருந்துச்சுன்னா அதையுமே நீங்கள் கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ கேன்வாஸ் வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு அந்த ஃபோல்டிங் மேல் பக்கமாக வந்துடும் அப்போ வந்து நீங்கள் அந்த ஏற்கனவே இருக்க தையல் மேலேயே அந்த கேன்வாஸோடைய இதை ஃபோல்டு பண்ணி தையல் போட்டுக்கலாம் அந்த ஷேப் மட்டும் கரெக்டாக ஊசியில் நல்லா உள்ளே தள்ளி அந்த வளைவு மட்டும் கரெக்டாக எடுத்து விட்டுக்கோங்க அந்த ஏற்கனவே போட்டிருக்க தையல் மேலேயே அந்த கேன்வாஸோட ஃபோல்டிங் வர்றது வச்சு அப்படியே வச்சு கார்னரில் தையல் போடுங்க ஏற்கனவே ஒரு தையல் நம்ம வந்து கிளாத்தை மடித்து உள்ளே போட்டிருக்கோம் அந்த தையலும் இந்த தையலும் ஈவனாக உங்களுக்கு வந்து டபுளாக அப்படியே வந்துச்சுன்னா பார்க்குறக்கு நீட்டாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு போடுற தையலையே வந்து கரெக்டாக ஈவனாக ஒரே அளவு துணியை மடித்து தையல் போடுங்கன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா அது வந்து நமக்கு வெளியில் விசிபிளாக தெரிகிற பகுதி அதனால் அந்த இடத்துல டபுள் ஸ்டிச் மாதிரி ஈவனாக வந்தால் தான் பார்க்குறக்கு அழகாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு காலருக்கு வந்து கீழே மடித்து தைக்கும் போது அந்த ஒரே ஈவனான ஒரே கேப்பில் நீங்கள் அதை தையல் போடுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நெக்கை அட்டாச் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தைக்கும்போது அதை ஒட்டியே இன்னொரு தையல் போடும்போது உங்களுக்கு ரெண்டு தையல் வந்து பார்க்குறக்கு நீட்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஏற்கனவே இருக்க தையல் மேலேயே தான் நம்ம மடித்து தையல் போட்டுட்ருக்கோம் ஒரு ரெண்டு மூணு காலர் வச்சு நீங்கள் ட்ரைனிங் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு காலர் வந்து வைக்கிறக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஈஸி மெத்தடு தான் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் ஃபஸ்ட் டைம் இதெல்லாம் ரெண்டு மூணு டைம் வைக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு ஈவனாக வராது இழுத்துட்டு போகிற மாதிரி நிறையா மிஸ்டேக்ஸ் வரும் ஆனால் அது அப்படியெல்லாம் வந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து அடுத்த அடுத்து அது என்ன மிஸ்டேக்குன்னு அதுலேயே நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த மிஸ்டேக் வர வர நீங்கள் ஒவ்வொன்றா கரெக்ட் பண்ணிங்கனாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபினிஷிங் வந்து நீட்டாக வந்துடும் இப்போ மேல் பக்கம் வந்து ஒரு தையல் வந்து நான் நெக்கை சுற்றி ஒரு தையல் போடுறேன் அந்த கேன்வாஸ்லேயே இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு டெக்கரேட் பண்ணோம் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஏற்கனவே கீழே ரெண்டு தையல் ஈவனாக போட்டிருக்கோம் மேலே ஒரு தையல் போட்டிருக்கோம் இதுலேயுமே கேப்பில் வர்றதுக்கெல்லாம் நீங்கள் ஸ்டிச்சஸ் ஃபில் பண்ணுன்னால் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இல்லை மேல் பக்கமாக வந்து பைப்பிங் வேணும் அப்படின்னாலும் பைப்பிங் வந்து நம்ம த்ரெட் பைப்பிங் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் கீழே அந்த எண்ட்லேருந்து மேலே ரவுண்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து த்ரெட் பைப்பிங் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து உங்களுக்கு வேறு என்ன டெக்கரேட் பண்ணும் அப்படின்னாலும் பண்ணலாம் ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முன்னாடி வைக்கிற ஓப்பன் பீஸு உள்ளே வைக்கிற ஹூக் பீஸு காலர் இது எல்லாமே ஒரே கலராக இருக்கிறனால அந்த போர்ஷன் மட்டும் உங்களுக்கு தனியாக தெரியும் இந்த மாதிரி ரவுண்ட் நெக் வச்சு நம்ம காலர் போட்டோம்னா பார்க்க நீட்டாக இருக்கும் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதை வேர் பண்ணிக்கிறதுக்கும் நல்லா இருக்கும் நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த சேனலில் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் தெரிவிக்கணும்னா கமெண்ட்ஸ